हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू सीरीज ऑफ लेक्चर दिस इज अ 72nd लेक्चर 72 लेक्चर ऑफ दिस सीरीज ऑफ सीआरपीसी इन दिस लेक्चर वी वुड कंटिन्यू विद सेक्शन 223 सेक्शन 223 इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट जेंडर ऑफ एक्यूज्ड अभी तक जो हमने देखा था दैट देयर इज सिंगल एक्यूज्ड एंड ही हैज कमिटेड अ नंबर ऑफ ऑफेंसेस एंड दीस ऑफेंसेस विल बी जॉइंट टुगेदर अब हम देखेंगे कि ए और बी ने मिलकर मान लो एक ऑफेंस किया है कोई एक ऑफेंस सेम ऑफेंस किया है ए और बी ने मिलकर क्या उन दोनों को हम ज्वाइन कर सकते हैं एक ट्रायल में इन द सेम ट्रायल फॉर दैट ऑफेंस दे कैन बी ज्वाइन टुगेदर और नॉट सो दैट इज जेंडर ऑफ एक्यूज्ड और अभी तक वी आर टॉकिंग अबाउट जेंडर ऑफ चार्जेस अब यहां पर भी दोनों हो सकता है फॉर एग्जांपल ए और बी ने मिलकर ऑफेंस नंबर 1 किया और उसी ट्रांजैक्शन में ऑफेंस नंबर 2 कर दिया सो हियर देयर इज जेंडर ऑफ एक्यूज्ड एंड दीस ऑफेंस शुड बी ट्राइड टुगेदर एंड इट शुड बी gender of charges so it can be a combination of both a or b ne milkar ek hi offense kiya to then it is a gender of accused aur maan lo a or b ne milkar ek se zyada offenses kiye and they fall under section 219 and 220 etc then a and b ka gender hoga 223 mein ab gender of accused aur 220 mein ya 219 mein the offenses will be joined together and that will be of gender of charges so it will be a gender of accused and as well as gender of charges so it can be only gender of accused or gender of charges or both so it can only be gender of accused or it can only be gender of charges or it can be both so right now we are talking about the gender of accused the following persons may be charged and tried together may be charged and tri tried together may be following person may be charged and tried together number 1 persons accused of the same offense committed in the course of same transaction person accused of the same offense committed in the course of same transaction means a and b acted in the same transaction a and b acted in the same transaction and they committed an offense of murder ab this a and b are the accused of same offense and they are committed the offense in the same transaction ab jaise maan lo do vyakti hain dono daude x ke piche aur x ko pakad liya ए ने एक्स को पकड़ लिया और बी की ओर धक्का दे दिया और बी ने पिस्टल निकाल कर गोली मार दी अब एक ही ट्रांजैक्शन में दोनों ने एक्ट किया है ना यू कैन थिंक ऑफ कॉमन इंटेंशन एक्सेट्रा एक ही ट्रांजैक्शन में दोनों ने एक्ट किया है देयर फॉर दे कैन बी ट्राइड टुगेदर एंड इंटेंशन शुड बी कॉमन दोनों का मोटिव हो सकता है सेम क्लोज बी पर्सन एक्यूज ऑफ एन ऑफेंस एंड पर्सन एक्यूज ऑफ अबैटमेंट और अटेम्प टू कमिट सच ऑफेंस पर्सन एक्यूज ऑफ एन ऑफेंस persons accused of an offense and persons accused of abetment of or attempt to commit such offense do logon ne milkar offense kiya persons accused of an offense in the same transaction they can be tried together and one person com committed the offense and other person abetted and third one in the same transaction attempted to commit that offense they can they all can be tried together one of them committed the offense and other one abetted abetter aur jo main offender hai zaruri nahi hai abetter on the spot khada ho abetter ka yahan aur bhi hai lekin usne abetment kiya tha abetter and the main offender can be tried together and the person attempts to commit that offense he also can be tried together if it is done in the same transaction about abetment pehle bhi ho sakta hai usi transaction mein later on person aaya accused usne offense kiya उसी ट्रांजैक्शन में दूसरे तीसरे ने अटेम्प्ट किया नाउ नेक्स्ट पर्सन एक्यूज ऑफ मोर देन वन ऑफेंस ऑफ द सेम काइंड विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 219 कमिटेड बाय देम जॉइंटली विद इन द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स पर्सन एक्यूज ऑफ मोर देन वन ऑफेंस ऑफ द सेम काइंड पर्सन एक्यूज ऑफ मोर देन वन ऑफेंस ऑफ द सेम काइंड विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 219 कमिटेड बाय देम जॉइंटली विद इन द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट रहेगा 219 याद करो एक साल के अंदर ए ने एक साल के अंदर ए ने तीन बार ऑफेंस किया पहला ऑफेंस दूसरा ऑफेंस तीसरा ऑफेंस और हर बार ए ए के साथ बी भी इन्वॉल्व था हर बार ए और बी दोनों इन्वॉल्व थे तो कैन ए एंड बी बी जॉइन टुगेदर इफ एवरी टाइम ए एंड बी कमिटेड ऑफेंस टुगेदर देन दे कैन बी ऑल्सो बी जॉइन टुगेदर तो यहाँ पर क्या हो रहा है इट विल बी जेंडर ऑफ चार्जेस एंड जेंडर ऑफ एक्सूज 
ये तीन ऑफेंसेज हैं दे विल बी जॉइंट टुगेदर इन सेक्शन 219 दिस थ्री ऑफेंसेज विल बी जॉइंट टुगेदर इन 219 एंड एनी टाइम ए एंड बी हॉल टुगेदर एवरी टाइम एवरी टाइम ए एंड बी आर टुगेदर सो ए एंड बी आल्सो जॉइंट टुगेदर अंडर सेक्शन 223 क्लाउज डी नव पर्सन एक्यूज ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेज कमिटेड इन द कोर्स ऑफ सेम ट्रांजेक्शन पर्सन एक्यूज पर्सन एक्यूज ऑफ डिफरेंस डिफरेंट ऑफेंसेज कमिटेड इन द कोर्स ऑफ सेम ट्रांजेक्शन ना वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लाउज ए एंड क्लाउज डी थिंक वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन ए एंड क्लाउज डी क्लाउज ए में और क्लाउज डी में क्या डिफरेंस The difference is in clause A, they are saying several person doing the same offenses, same offense in the same transaction. But in clause D, they are saying several persons doing doing different offenses in the same transaction. Let's see an example. Let A and B together murdered C. अब दोनों ने एक साथ एक्ट किया. A caught hold of C and B stabbed C. ए ने पकड़ लिया सी को और बी ने चाकू मारा एंड मर्डर सो दैट इज दैट इज व्हाट इज इन क्लाउज ए सो दैट विल फॉल अंडर क्लाउज ए बट देयर इज एग्जांपल वेयर दे मे कमिट सेपरेट सेपरेट ऑफेंसेस फॉर एग्जांपल ए लॉक ओपन द विंडो ए ने विंडो तोड़ा बी दे आर आफ्टर गॉट इन द हाउस एंड ही मर्डर्ड सी सो एक्चुअल मर्डर किसने किया सी ने What is the offense that he committed? Break through the window, house breaking, hello breaking of window. So actual causing of A का है सिर्फ breaking of window. और actual act done by B is house breaking and murder also. अब हो सकता है दोनों common intention के साथ prove work कर रहे हों. But charge framing के दौरान तो आपको नहीं पता कि दोनों common intention है कि नहीं वो तो prove करना पड़ेगा. So if in the, so if in the same transaction one is committed the other offense and another committed the other offense, they also can be tried together. उसमें आप common intention लगा सकते हो, they may be held liable for the main offense, but that is, that can be proved only at the trial. Charge framing के समय you have some idea that they have formed the common intention. Charge framing के समय you only only can make some idea that they are acted in the common intention. But what they are saying here? Here they are not saying about the common intention. यहाँ ये सीधा कह रहे हैं A ने एक offence किया और दूसरे ने दूसरा offence किया in the same transaction. Then it will be a case of joint of accused. Now clause the persons persons accused of an offence. Which includes theft, extortion, cheating, or criminal misappropriation. Persons accused of an offence which includes theft, extortion, cheating, or criminal misappropriation, and persons accused of receiving or retaining or assisting in the disposal of concealment of property, property possession of which is alleged to have been transferred by any such offence. committed by the first named persons or of abetment of or attempting to commit any such last named offence man lijiye a ne theft kiya aur b ne stolen property ko receive kiya ya stolen property ko chhipaya a ne theft kiya b ne stolen property ko receive kiya ya chhipaya in dono ka trial ek sath hoga a ne extortion kiya kisi property ka aur b ne उस प्रॉपर्टी को रिसीव किया या हाइड इट सो दे कैन बी ट्राइड टुगेदर अब ए ने थेफ्ट किया सी ने बी को अबैट किया दैट यू टेक द प्रॉपर्टी सी ने बी को अबैट किया दैट यू टेक द प्रॉपर्टी एनी पर्सन हु हैज कमिटेड थेफ्ट एनी पर्सन हु हैज कमिटेड थेफ्ट एनी पर्सन हु अबैटेड द थीफ टू कमिट थेफ्ट ये अबैटमेंट वाली बात पहले है अर्लियर क्लाउज में एनी पर्सन हु कमिट थेफ्ट एनी पर्सन हु अबैटेड टू do theft any person who receive the stolen property and any person who abetted to receive that stolen property all of them can be tried together so basically you have to go by your common sense also jara sa bhi agar link ho ek se zyada offenders mein abetter ke form mein ya abet attempt ke form mein conspirator ke form mein so they can all be tried together ab harboring is clause mein nahi aayega but same transaction mein kar sakte hain ab example i committed of of an offense i came to your house and you helped me to hide me 
in your house so in the same transaction i have done the offense and the same transaction in one help me to hide in so uska joinder kar sakte hain but not in this clause usme bhi dekhna padega other things honge whether he that person knows or not ki she came after doing an offense all that that is matter of trial but we are talking about the gender to so gender kar sakte hain but not in this clause now clause f person accused of offenses under section 411 and 414 of ipc or either of those sections in respect of stolen property the possession of which has been transferred by one offense person accused of offenses under section 411 and 414 of the ipc 411 is what receiving a stolen property 414 is concealment of stolen property the persons accused of offenses under section 411 and 414 of the ipc or either of those section in respect of stolen property the possessions of which has been transferred by one offense so what does it mean to say is, suppose a has committed a theft a theft the property and now a after theft of that property transfer the property first he transfer the property to himself from the rightful owner then he transfer the property to b and b takes it knowing it to be stolen property and then there is some c who helped him for the concealment of the property they are talking about these two persons b and c can be joined together b and c can be joined together in the same trial read again person accused of offense under section 411 and 414 now b is accused of 411 and c is accused of 414 411 and 414 of the ipc or either of those sections in respect of the stolen property the possession of which has been transferred by one offense ab b ne kiya 411 aur c ne kiya 414 so they can, they can be joined together ya fir maan lo b and d they have both committed 411 they also can be joined together b and d both have committed 411 then they can also join together and c and d committed 414 they can also be joined together ab ye jitne bhi log hain inko sab sabko aapas mein join karke they can all all be joined together and sab aapas mein join together karke a single trial will be conducted a ko join kar sakte ho kyunki a ne to theft kiya hai but this clause is not talking about a This clause is talking about only 411, 414. Same transaction को आप relate करते हैं. A को join कर सकते हो. A can be, A can be joined together with B, C, D, etc. A can be joined together because it is part of same transaction. Now clause G. Persons accused of any offence under Chapter 12 of the IPC relating to counterfeit coin and person accused of any other offence under the said chapter. relating to the same coin or of abatement or of attempting to commit any such offense read it here only yahan tak padhe isko break karke padhenge so counterfeit se related jitne bhi offenses hain counterfeit coin se related related to that same coin one person is involved one person is involved in counterfeiting of the coin and some other person is involved in the other offense related to same coin then they both can be joined together aur ye jo aage likha hai na and the provisions contained in the former part of this chapter shall so far may be applied to all such charges to ye continuity mein nahi likha hai that should have been a separate paragraph now ye jo part end se end the provisions contained in the former part they are referring all these clauses all these clauses and they are also referring referring to 19220 etc so by this part they are referring all these clauses and to 19 and 220 also so they are basically suggesting that ke accused ka to aap joinder kar hi sakte ho but charges ka bhi joinder ho sakta hai if the cases are such and the provisions contained in the former part of this chapter shall what is the former part of this chapter 219 20 21 etc shall former part of this chapter shall so far as may be applied to all such charges so it is not only gender of accused i told you earlier also there is not only gender of accused it can be a gender of charges also suppose a and b together 
committed two offenses in the same transaction they have committed murder and they have also committed the house trespass a or b ne dono ne milkar ha murder bhi kiya aur house trespass bhi kiya in the same transaction so obviously a and b can be tried together by virtue of 223 and murder and trespass are committed in the same transaction so they would be charges for the murder and trespass in 220 clause 1 the murder and trespass ka joinder hoga और इनका जॉइंट इज ऑफ चार्ज बाई वर्च्यू ऑफ टू ट्वेंटी थ्री सो दैट इज वॉट दे आर बेसिकली टॉकिंग इन द लास्ट पार्ट कि एक्यूज का जॉइंडर होगा ही होगा लेकिन अगर ऑफेंसेज के जॉइंडर की जरूरत है तो ऑफेंसेज का भी जॉइंडर होगा सो इट इज नॉट ओनली एक्यूज का जॉइंडर टू ट्वेंटी थ्री इज टॉकिंग अबाउट जॉइंडर का ऑफ एक्यूज बट टू ट्वेंटी थ्री इज ऑलवेज रेड टूगेदर विद टू नाइनटीन टू ट्वेंटी टू ट्वेंटी वन टू ट्वेंटी टू एक्सेट्रा and in the same case the joinder of accused can be done and in the same case joinder of the charges can also be done so write down section 223 provides for the joinder of more than one accused in the same trial but at the same time if they have committed more than one offense and the conditions of 219 220 221 or 222 are fulfilled then there can be a joinder of such charges also वैसे 222 में joinder नहीं है but that may apply अब इसका अगर next paragraph पढ़ें that is almost similar to section 218 का proviso if you recall 218 का proviso that apply for joint trial वैसे यहाँ पे भी है provided that we are a number of persons are charged with separate offences provided that we are a number of persons are charged with separate offences and such persons do not fall within any of the categories specified in this section means ek se zyada log agar alag alag try ho rahe hain they are been distinctly tried and their case does not fall in any of these clauses so obviously by virtue of these clauses they cannot be joinder but still they can put an application and the court may still can allow the joinder provided that where a number of persons are charged with separate offenses and such persons do not fall within any of the categories specified in this section the magistrate or court of session may if such person by an application in writing so desire and if he or it is satisfied that such persons would not be prejudicially affected thereby and it is expedient so to do try all such persons together वैसे देयर शुड बी सम कनेक्शंस अब ए बी सी तीन लोग हैं तीनों का ट्रायल चल रहा है अलग 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 चार्जेस अलग अलग ट्रायल और तीनों में ए से लेकर जी तक कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा ऑब्वियसली द कोर्ट विल नॉट गो फॉर द जेंडर ऑफ ट्रायल बट इफ दे ऑल टुगेदर फाइल एन एप्लीकेशन इन द कोर्ट दैट दे वॉन्ट द ट्रायल जॉइन टुगेदर एंड द कोर्ट फाइंड दैट देयर इंटरेस्ट वुड नॉट बी एडवर्सली अफेक्टेड देन द कोर्ट कैन ज्वाइन द ट्रायल तीनों के ट्रायल को ज्वाइन करके सिंगल ट्रायल में कन्वर्ट कर देगा सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेक्शन इसमें ज्यादा रिसर्च नहीं करना फोकस ऑन द बियर एक्ट एंड फोकस ऑन द सेक्शन ऑन द टॉपिक ऑफ चार्ज जितनी बार सेक्शन पढ़ोगे बियर एक्ट पढ़ोगे उतना क्लियर हो जाएगा तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर